லாஸ்ட் வீடியோவில் டைப் ஸ்கிரிப்டில் இருக்க ஜெனரிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு ஜெனரிக் கரையை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லெட் ப்ரிண்ட் அரே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு அரையை வந்து பெறாமல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அரையில் இருக்க வேல்யூஸை கமா செப்பரேட்டடாக வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பர்பஸ் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் தனித்தனியாக எழுத வேண்டியது இல்லை நம்பருக்கு ஒரு தடவை ஸ்ட்ரிங்க்கு ஒரு தடவை பூலியின்க்கு ஒரு தடவை அப்படி எழுத வேண்டியது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு ஜெனரிக் ஃபங்க்ஷனாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த டைப் பாஸ் பண்ணாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரீயூசபுளாக வச்சுக்கலாம்ல ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஜெனரிக் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் நான் ஆங்கிள் பிராக்கெட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு டீ கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம ஜெனரிக்காக இருக்கிறதுக்காக ஸோ இங்கே அரே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நான் அரே பெராமினே வந்து அரேனே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போது ஜெனரிக்காக இருக்க அரே வந்து இப்போ ஸோ டீ நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ டீலேருந்து ஒரு அரே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜெனரிக் அரை இது எந்த ஒரு டைப்பையும் டிபெண்ட் ஆகி இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் கன்சோல் லாக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அக்செப்ட் பண்ணுற இந்த அரையை எடுத்து பேங்க் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அரையை எடுத்து ஜாயின் கமா கொடுத்தோன்னா எல்லாமே கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸாக ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணலாம் ப்ரிண்ட் அரே ஒன் டூ த்ரீ அப்போ நம்பர்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ நமக்கு வந்து அரேவா பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு அது இன் தனித்தனி வேல்யூஸாக வந்து கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்குல்ல ஸோ இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனரிக்காக ஒரு அரை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இனிமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம பூலியினாலும் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் இது பூலியினாக மாற்றுறேன் ஸோ வேல்யூஸ் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ் ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரீயூசபிள் கோடாக இருக்குல்ல ஜெனரிக் கரையை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து டைப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அது மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இன்டர்ஃபேஸ்ன்ற கீவேர்ட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நேம் வந்து நான் டிக்ஷனரி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம கீ வேல்யூ பேர் தான் வந்து இங்கே அக்செப்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ கீ கீ வந்து ஒரு டைப்பில் இருக்கும் வேல்யூ வந்து ஒரு டைப்பில் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல அப்போ நான் இங்கே வந்து ஜெனரிக்கு டீ கமா யூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கீ கீயோட டைப் வந்து டீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் வேல்யூவோட டைப் வந்து யூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ யூ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ இந்த ஜெனரிக் இன்டர்ஃபேஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ லெட் டிக்டன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ டிக்ஷனரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போது நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டி யூ அப்படின்னு ரெண்டு டைப் அக்செப்ட் பண்ணுது நம்ம பாஸ் பண்ணுற டைப்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோம் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறேன் தென் நெக்ஸ்ட் பேராமீட்ரு வந்து நம்பர் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது க்ரியேட் பண்ணும்போது இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் கீ கீ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கமா வேல்யூ வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு நம்பரில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து டைப் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரீ ரீயூசபிள் தான் இப்போ நம்ம கீ வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங் நம்பர்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிங் பூலியன் அப்படின்னு இன்னொரு க்ரியேட் பண்ணாலும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் நான் போயிட்டு டிக்ட் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் பூலியன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே நம்ம நம்பர் ப்ரீவியஸாக பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல அதுக்கு பதிலாக நான் இப்போ ட்ரூ அப்படின்னு பூலியன் பாஸ் பண்ணுறேன் இதுவும் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ டைப் இன்டர்ஃபேஸை நம்ம ஜெனரிக்காக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அதே மாதிரியே க்ரியேட் பண்ணுறேன் நம்ம அரித்மெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அடிஷன்ஸ் அப்ட்ராக்ஷன் மல்டிபிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு
இப்போ மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கிரியேட் ஃபங்க்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அட் ஆட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங் ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஆட் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மேக்ஸுன்னு கொடுக்குறேன் மேக்ஸுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே நம்பர் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்பர் பா இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனாக இதை கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் ஒய்யும் நமக்கு நம்பர் தான் ரிட்டர்னில் சேம் டைப் தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை நம்ம கொடுக்குற ரிட்டர்ன் ரிட்டர்னில் என்ன இருக்கோ அதே வந்து எடுத்துக்கோம் ரிட்டர்ன் டைப்பாக வந்து எடுத்துக்கோம் ஸோ நான் இங்கே போயிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஜெனரிக்காக இருக்குது இப்போ நம்ம நம்பர் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணாலும் அது வேலிட் தானே நமக்கு வந்து அப் ரெண்டும் வந்து கன்கேட் ஆகும் அதாவது அப் அண்ட் ஆகும் இல்லை ஸோ அதுவும் வேலிட் தான் ஸோ நான் இதே இதை ஆட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறேன் நேம் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ இது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சேஞ்ச் சாரி ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணால் இப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரிங்காக வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நம்ம ஜ ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஜெனரிக் டைப்பாக கொடுத்துருக்கனால நம்ம அதில் இருந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன ப்ரா டைப் வந்து தேவையோ அந்த டைப் பாஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து இன்டர்ஃபேஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ கிளாஸும் வந்து நம்ம ஜெனரிக்காக வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்கான ஒரு சிம்பிள் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்டேட்டஸ் கோடுன்னு இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் உள்ளே இருக்க போகுது ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கான டைப் வந்து நான் டீ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அதாவது நம்ம உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கோட் அப்படின்னு ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கோட் ஆஃப் டைப் டீ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக என்ன டைப்னு கொடுக்கல நம்ம இங்கே நம்பராக இருக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் இல்லை பூலியனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஜெனரிக்காக வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டரில் நான் கோட்னே கொடுத்துக்கிறேன் பேராம் நேம் இங்கேயும் வந்து நம்ம டீ தான் ஜெனரிக் டைப் என்னவோ அதான் வந்து பாஸ் பண்ணணும் திஸ் டாட் கோட் இஸ் ஈக்குவல் டு கோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் கோடுன்ற ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் இருக்குது அது நம்ம ஜெனரிக் டைப்பாக வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டேட்டஸ் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் நியூ ஸ்டேட்டஸ் கோட் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணால் இது வேலிட் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்பர் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்பராக வந்து நமக்கு இப்போ க்ரியேட் ஆகிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதே இது நான் இங்கே வந்து இதுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுவும் வேலிட் தான் ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரிங்காக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து வேலிட் தான் ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம ஜெனரிக் யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்க டைப்பை வந்து ஜெனரிக்காக வச்சுருக்கோம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி மிக்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கோட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கல்ல அது வந்து நான் ஜெனரிக்காக வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பதிலாக ஸ்டேட்டஸ் அப் இல்லை மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்ட்ரிங்காகவும் கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளூசிட்டாக வந்து டைப் கொடுத்தும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரில் ஆட் பண்ணல அப்படின்றதுலாம் வேறு இருக்க அமைக்குது மற்றபடி இதுவும் வேலிட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்டேட் ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம ஜெனரிக்காக வைக்கிறோம் அப்படின்னா சில மிக்ஸ்டாக இருக்கலாம் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டைனமிக்காக ஜெனரிக்காக வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம டைப் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் நம்பர் பூலின் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இல்லை அரே இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிளாஸஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஜெனரிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ப்ரீ சோஃபார் வந்து ஜெனரிக் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந
இப்போ டி இருக்குல்ல இப்போ டீல வந்து நான் எக்ஸ்டென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ அரேன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டைப் இல்லைனா வந்து நம்ம இப்போ ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம்ல அதுவும் வந்து ஆப்ஜெக்ட் டைப் தான் அரேவும் ஆப்ஜெக்ட் டைப் தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பட் இந்த ப்ரிமிட்டிவ் டைப்ஸ் இருக்குல்ல ஸ்ட்ரிங் நம்பர் பூலியன் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸ்டேட்டஸ் கோட்க்கு வந்து பாஸ் இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஸ்டேட்டஸ் பாஸ் பண் அந்த கோடு வந்து பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எரர் வருது ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் டைப் ஸ்ட்ரிங் இஸ் நாட் அசைனபிள் டு பேராமீட்டர் ஆஃப் டைப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஏன்னா நான் இங்கே ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணுறனால இந்த எரர் வருது இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் கோடு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் தென் ஜஸ்ட்டு ஐடி அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இப்போ பண்ணோன்னா இப்போ வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஸ்டேட்டஸ் கோடு எடுத்துகிட்டோன்னா இப்போ கோட் நம்பர் ஐடி நம்பர் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம கன்ஸ்டென்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஜெனரிக் வந்து ஆப்ஜெக்ட் டைப் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ ஜெனரிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபார் நம்ம எல்லா டைப்ஸோட எப்படி ஜெனரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் தென் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் கிளாஸோட எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம் ஃபைனலாக ஜெனரிக் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்ம இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இதே மாதிரி நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணும்போதும் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவில் டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன்